Bấy giờ vì tất cả phiền não tập khí tương tục phi tế vĩnh viễn chẳng xanh nên gọi là đoạn trừ hết tức là như lai ứng tránh đẳng giác, dùng Phật nhãn thanh tịnh không chứa ngại, quán khắp các pháp trong mười phương ba cõi, còn chẳng đắc, vô, huống là đắc hữu như vậy này thiện hiện các đại bồ tát nên hành bát nhã ba la mật đa quán tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh này thiện hiện như vậy gọi là đại bồ tát dùng phương tiện thiện xảo tối thắng đó là hành bát nhã ba la mật đa quán tất cả pháp còn chẳng đắc vô huống là đắc hữu này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành bố thí ba la mật đa thì đối với sự bố thí này người cho kẻ nhận các vật cho và tâm bồ đề còn chẳng quán vô huống là quán hữu khi tu hành tịnh giới ba la mật đa thì đối với tịnh giới này chỗ hộ trì tịnh giới người trì tịnh giới tâm giữ tịnh giới còn chẳng quán vô huống là quán hữu khi tu hành an nhẫn ba la mật đa thì đối với an nhẫn này, chỗ tu an nhẫn, người an nhẫn, tâm tu an nhẫn, còn chẳng quán vô, huống là quán hữu. Khi tu hành tinh tấn ba la mật đa, thì đối với tinh tấn này, chỗ tu tinh tấn, người tu tinh tấn, tâm tu tinh tấn, còn chẳng quán vô, huống là quán hữu. Khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, thì đối với tịnh lự này, chỗ tịnh lự, người tu tịnh lự, Tâm tu tịnh lự còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì đối với bát nhã này, chỗ tu bát nhã, người tu bát nhã, tâm tu bát nhã còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, khi an trụ Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bàn tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Thì đối với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh này, người an trụ lý do của sự an trụ này và chỗ tu an trụ còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, khi an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, người an trụ, lý do của sự an trụ này và chỗ tu an trụ còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, khi tu hành bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo này, người tu hành, lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô, huống là quán hữu.